वॉस अब भाई दिस इज महेंद्र सिंह सोडा यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल एम एस सोडा सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ऐड करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से जी सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इस बिजी लाइफ स्टाइल के अंदर लोग जो है अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते हैं आप लोगों ने देखा होगा और बहुत सारी ऐसी हैबिट जो है बैड हैबिट्स है उनको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करके बैठे हैं जो गुड हैबिट्स हैं अच्छी आदतें हैं जो आपको हेल्थी रख सकती है जो आपकी सेहत को बहुत ही बेहतर तरीके से सुधार सकती है उनको लोग नहीं करते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताने वाला हूं अगर इन सब चीज़ों को आप लोग करोगे तो आप भी स्टे फिट रह सकते हो आप भी अगर किसी भी एज ग्रुप के अंदर आते हैं तो आप भी फिट दिख सकते हो आप भी अपने लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज करके पूरे दिन के अंदर एनर्जेटिक रह सकते हो नंबर फर्स्ट पर हम बात करने वाले हैं आप सुबह जल्दी उठे मॉर्निंग में जल्दी उठे मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद में आपको क्या करना है खाली पेट एक गिलास पानी पीना है हो सके तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं और जल्दी आप कैसे उठेंगे नाइट के अंदर अगर आप लोग पबजी ना खेलें अगर नाइट के अंदर सोशल मीडिया साइट्स है उनका यूज ना करें तो आप जल्दी सो पाएंगे अगर जल्दी सो पाएंगे उसी के बाद में ही आप जल्दी उठ पाएंगे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग नाइट पूरा नाइट मोबाइल चलाते रहते हैं उसके कारण सुबह वो जल्दी मॉर्निंग में नहीं उठ पाते उससे उनका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है तो आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है उसके बाद में एक गिलास पानी पीना है फिर फ्रेश होके आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं नंबर दो पर हम बात करने वाले हैं नंबर सेकंड पर जो है वो है आपको सुबह मॉर्निंग में कम से कम पंद्रह से बीस मिनट वॉकिंग एक्सरसाइज या फिर रनिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सुबह आप जैसे जल्दी उठ जाते हैं उठने के बाद में आपको आपके पास में अगर पार्क है वहां पर जा सकते हैं वॉकिंग कर सकते हैं किसी रोड के ऊपर या फिर आप रनिंग कर सकते हैं या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो क्योंकि ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आप जिम ज्वाइन भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा फोर्टी के होने के बाद में कहते हैं कि यार हमारी एज नहीं अभी हम जिम नहीं जा सकते जिम हमारे लिए नहीं है यंग लड़कों के लिए बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ को आप दिमाग के अंदर ना रखें आप लोग जिम जा सकते हैं जिम जाने से भी आप अपनी मसल्स को भी डेवलप कर सकते हैं साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को भी सुधार सकते हैं एक्सरसाइज करने से क्या होता है आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होते हैं जिससे आप बच सकते हैं बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती है डिजीजेज आप लोगों ने देखा होगा सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ें आपको जो आप ऐसी एक्सरसाइज करोगे अगर तो आपको इस तरीके की बीमारियाँ एकदम से नहीं लगेगी आप लोगों ने देखा होगा जो लोग फिट होते हैं वो ज़्यादा बीमार नहीं होते बाकी लोगों के मुकाबले नंबर थर्ड पर हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में जैसा कि मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं या फिर किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन उसके अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छा और कारगर साबित हो सकता है क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी जो कह सकते हो फोकस करने की शक्ति बढ़ती है आपकी बॉडी उससे भी फ्रेश फील करती है आपको बहुत ही अच्छा आपका मूड सबसे मेन चीज़ होती है आप लोगों को अगर पता हो तो मूड जो है मूड इंसान के हर एक काम के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है तो आपको क्या करना है अगर मूड आपका सही रखना आपको तो मेडिटेशन करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका मूड भी है वो काफ़ी हद तक बहुत ही सही हो जाता है तो मेडिटेशन आप 10 से 15 मिनट घर के अंदर कोई ऐसी शांत जगह हो या फिर छत पे जाके कोई ऐसा शांत जगह हो जहाँ पर शोर शराबा ना हो जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ें ना आती हो वहाँ पर दस से पंद्रह मिनट आप लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे भी आप अपनी जो है लाइफ को सही तरीके से सुधार सकते हैं और फिट रहने के अंदर ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है फिट रहने के साथ साथ अगर आप लोग मेंटली भी अलर्ट हो तो भी बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है लाइफ के अंदर मेंटली अलर्ट रहने के लिए मेडिटेशन जरूर करें नंबर फोर पर हम बात करने वाले हैं हेल्थी ब्रेकफास्ट के बारे में आपका जो नाश्ता होता है वो भी हेल्थी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी उसी से ही मिलती है तो आपको नाश्ते के अंदर क्या करना है आपके नाश्ते के अंदर प्रोटीन होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और गुड फैट्स होने चाहिए ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर होंगे तो आपकी बॉडी को वो एनर्जी देते रहेंगे दिन में और तो आप अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं प्रोटीन आपकी मसल्स को सही तरीके से रखता है और फैट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको क्या करना है नाश्ते के अंदर अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो आप लोग एग ऐड कर सकते हैं थोड़े से दो से तीन एग
बहुत ही अच्छा सोर्स है एग आप लोग एग को ऐड कर सकते हैं जैसे दो से तीन एग खा सकते हैं अगर आप लोग पांच एग खाते हैं तो उसके अंदर दो या तीन का आप योर्क जो होता है अंदर वाला जैसे हम जर्दी कहते हैं वो खा सकते हैं और बाकी वाइट वाला ऐसा खाना है अगर आपका वेट ज़्यादा है अगर आप लोग मोटे हो तो आपको क्या करना है बिल्कुल भी फैट नहीं खाना उसका कोशिश यही करें अवॉइड करें जितने भी अंडे आप लोग खाते हैं तो उसका कोशिश करें आपको वाइट वाला ऐसा ही खाना है पूरा का पूरा अंडा नहीं खाना पूरे का मतलब आपको योर्क नहीं खाना है तो उसके बाद में अगर बात करें तो आप पीनट बटर ऐड कर सकते हैं उसके साथ में ब्रेड ऐड कर सकते हैं जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा पीनट बटर के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा साथ ही साथ आपको गुड फैट्स भी मिलेंगे या फिर आप ओट्स ऐड कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाइए और अगर नाश्ता आप सही तरीके से सही नाश्ता करोगे इससे भी आपका जो है दिन बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा और आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसा है जो घर से निकलते वक्त बहुत सारे लोग पराठा या इस तरीके की तली भुनी हुई चीज़ें खा के निकलते हैं जिससे उनका दिन खराब रहता है पेड़ भी खराब रहता है हेल्थ भी खराब रहती है और बहुत सारे डिजीज भी होते हैं तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान दें नंबर फाइव पे हम बात करने वाले हैं डिनर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों का अलग अलग लाइफस्टाइल होता है तो लोग क्या करते हैं खाना खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है सोने से दो घंटे पहले आपको खाना खाना है जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है पाचन शक्ति वो भी सही रहेगी आपकी बॉडी के अंदर जो खाना है पेट के अंदर वो भी सही तरीके से पच सकता है ये इसलिए मैं बता रहा हूँ जब आपका पेट सही रहेगा जब आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी जब आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा तभी आप जो है तंदुरुस्त रह सकते हैं हेल्थी रह सकते हैं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ही सही नहीं है तो आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ खाते हैं बिल्कुल भी आपके शरीर के अंदर कार नहीं करेगी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या ये प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ज़रूर ध्यान देना है और नाइट में कोशिश करें हल्का खाना खाने की ऐसा ना बहुत सारा हैवी खा के आप सो जाए ये भी एक बहुत ही गलत और पैड हैबिट है और ऑयली चीज़ें जो होती है फास्ट फूड होते हैं इन सभी चीज़ों को आप अवॉइड करें और इन सभी हेल्दी टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप भी लाइफ स्टाइल के अंदर अपने स्टे फिट रह सकते हो स्टे हेल्दी रह सकते हो और आप भी बेहतर लाइफ जी सकते हो तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी यू अगेन